गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी विल नो अबाउट आर अनदर राइटिंग टॉपिक दैट इज लेटर राइटिंग वी ऑल नो स्टूडेंट्स हम सब हर साल लेटर राइटिंग सीखते हैं सो so, इस साल भी आई विल टेल यू अबाउट द लेटर राइटिंग कितने टाइप्स के होते हैं हम लेटर क्यों लिखते हैं लेटर्स मूव फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड ऑफ मल्टी मीडिया वेन पीपल कम्युनिकेट थ्रू फोन्स फैक्स ई मेल येट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेटर्स के नॉट बी अंडर माइंड हम सब आज कल बहुत ज़्यादा मल्टी मीडिया यूज़ करते हैं मतलब हमारे फ़ोन्स में मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप मैसेज करते हैं राइट और बहुत सारे तरीक़ों से हम अपने रिलेटिव से हम अपने स्कूल के टीचर से हर किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टिल लेटर लिखना आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम सबको लेटर लिखने का पैटर्न आना चाहिए लेटर्स इन फैक्ट आर द बेस्ट मीन्स टू कम्युनिकेट योर थाट्स एंड फीलिंग्स वैसे भी लेटर्स लिखना अपने आप में एक सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी फीलिंग्स और थाट्स को कम्युनिकेट करने का ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स जो हम किन को लिखते हैं लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को मतलब जो लोग फॉर्मल नहीं होते आपके साथ आपके अपने हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए आप उनको इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो ठीक है और फॉर्मल लेटर्स हम किन को लिखते हैं जिनको हम बहुत क्लोजली नहीं जानते जो हमारे साथ फॉर्मल हैं जैसे कोई भी एप्लीकेशन होती हैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को हमारी टीचर्स को या किसी अथॉरिटी को ठीक है लेटर्स टू द एडिटर किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर को आप कुछ लिखना चाहते हो तो दैट विल आल्सो कम अंडर फॉर्मल लेटर फिर किसी बिजनेस हाउस को किसी फर्म्स को किसी फर्म के डायरेक्टर को और कोई भी अथॉरिटीज़ को आपने गवर्नमेंट को कोई लेटर लिखना है या और किसी भी टाइप और कोई सी ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ हैं जिनको आप कुछ शिकायत करना चाहते हो कंप्लेंट करना चाहते हो या किसी भी टॉपिक पे आप किसी भी सोशल टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हो या कुछ बताना अपने थॉट्स बताना चाहते हो दैट विल कम अंडर फॉर्मल लेटर्स ओके इनफॉर्मल लेटर्स को हम पर्सनल लेटर भी बोल सकते हैं ठीक है टू राइट पर्सनल लेटर्स हमें किस टाइप से लिखना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लेट सी उसमें हम इनफॉर्मल टोन यूज़ करते हैं जैसे कि कैजुअल टोन जैसे हम अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से या फ्रेंड से जैसे बात करते हैं वैसे ही कैजुअल टोन में उसको हम रखते हैं फिर राइट right नेचुरली मतलब अगेन उससे मिलता जुलता ही है इसका मतलब मतलब कि हमें नेचुरल लिखना होता है उसमें हमें बहुत ही इस तरीके से नहीं लिखना होता सर नहीं बोलना होता उनको हम कैजुअल बात कर सकते हैं उनके साथ नेचुरली जैसे आपके मन में जो भी बातें थॉट्स आते हैं आप वो उस लेटर में शेयर कर सकते हो राइट इन ईजी लैंग्वेज उसको ईजी और सिंपल तरीके से लिखा जाना चाहिए कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना उसको सिंपल तरीके से ताकि उनको आपकी मन की फीलिंग्स आराम से समझ में आए फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट एंड ऑब्वियसली जो भी लेटर आप लिख रहे हो यू हैव टू राइट इन इन द राइट फॉर्मेट फॉर्मेट आई विल टेल यू राइट फॉर्मेट में हमें लिखना होता है सिमिलरली uh, हमको फॉर्मल लेटर में क्या क्या लिखना होता है uh, जैसे उसमें हमने फॉर्मल टोन यूज़ की थी इसमें हम इसमें इन सॉरी इनफॉर्मल टोन यूज़ की थी फॉर्मल लेटर्स में हम फॉर्मल टोन यूज़ करते हैं ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं मतलब कि ज़्यादा हमें अपनापन से या ज़्यादा हमें यू नो दे आर नॉट वेरी क्लोज टू यू तो आपको सीधा पॉइंट की बात करनी है अवॉइड यूजिंग पर्सनल ग्रीटिंग्स हमको उनके साथ पर्सनल ग्रीटिंग्स जैसे आपके मासी फ्रेंड या किसी को आप मैसेज कर रहे हो सॉरी uh, लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप पर्सनल ग्रीटिंग्स डाल सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मल रहना है बी पोलाइट एंड फॉर्मल अगेन आपको उनके साथ पोलाइटली uh, अपना मैसेज करना है अपने मैसेज को आपने अपने थॉट्स को आपने पोलाइटली डालना है लेटर के अंदर एंड आपकी टोन जो है वो फॉर्मल और पोलाइट होनी चाहिए रिसेंटली उनके साथ आपको अपना मैसेज देना है एक्सप्लेन योर इशू विथ कंक्रीट डिटेल डिटेल्स मतलब अगर आप किसी टाइप की कोई कंप्लेंट कर रहे हो या आप किसी आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो सपोज uh, आप अपने प्रिंसिपल को कुछ लेटर भेज रहे हो या एप्लीकेशन दे रहे हो तो उनमें आपको डिटेल डालनी है आप सपोज आप अपना सेक्शन चेंज करने की बात करते हो लेट्स एन एग्जाम्पल तो आपको अपनी डिटेल डालनी है कि आप कौन से सेक्शन में हो 
अभी आप अपना कौन से सेक्शन में जाना चाहते हो और रीज़न क्या है उसका ठीक है ऐसे ही आप किसी अथॉरिटी को कोई मैसेज कर रहे हो फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे आप प्रॉपर डिटेल दोगे उसकी कि आपको किस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्या हुआ है आपके साथ ठीक है देन अगेन फॉलो द करेक्ट फॉर्मेट आपको फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो करना ही करना है चाहे वो किसी भी टाइप का लेटर हो सो स्टूडेंट्स इसके बाद आ, मैं आपको बताऊँगी एक वीडियो में आ, आपको बताया जाएगा कि फॉर्मेट कैसा आपने फॉलो करना होता है लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में एज पर सिलेबस हम अभी सिर्फ फॉर्मल लेटर करेंगे ठीक है लेटर टू द प्रिंसिपल उसका फॉर्मेट कैसे होता है और हम लेटर टू प्रिंसिपल में क्या क्या डिटेल्स मेंशन करते हैं आई विल टेल यू विद द मीडियम ऑफ दिस लेटर आपको ये लेटर भी ये हेडिंग है ठीक है क्वेश्चन है ये पूरा लेटर है ये आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है ठीक है आई विल टेल यू आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑल्सो एंड आई विल एक्सप्लेन द लेटर टू यू ऑल्सो ठीक है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर लेटर टू प्रिंसिपल यू आर अरविंद और वृंदा इफ़ यू आर अ बॉय देन यू विल साइन योर सेल्फ एज अरविंद इफ़ यू आर अ गर्ल यू विल साइन योर सेल्फ एज वृंदा ऑफ क्लास सिक्स बी आप यहाँ पे सिक्स में हो सेवन्थ में हो फिफ्थ में हो आपकी जो भी क्लास है आपको लिख सकते हो बी सेक्शन लिखना है ऑफ डी ए वी पब्लिक स्कूल देहरादून राइट द लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम बी टू ए एंड गिव प्रॉपर रीजन्स ठीक है तो आपने क्या करना है अपने प्रिंसिपल को आप मैसेज सॉरी अपने प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हो बिकॉज आपको अपना सेक्शन बी से ए में चेंज करवाना है तो उसके लिए यू हैव टू थिंक ऑफ अ सर्टेन रीज़न आपको अपने आप रीज़न सोचना पड़ेगा ठीक है आप एक अच्छा सा रीज़न दोगे और क्या फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे लेट सी फॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले हम डेट लिखते हैं लेफ्ट साइड पे तो दिस इज़ द पैटर्न यू विल फॉलो वाइल राइटिंग द डेट नंबर टी एच इसको बड़ा लिखना है टी एच को या फिर अगर नहीं लिखना चाहो तो बिना टी एच के भी चलेगा वन नाइन नाइनटीन ऑगस्ट पूरा कॉमा एंड देन ईयर यहाँ पे डेट आती है राइट देन आप क्या लिखोगे एड्रेस इज एड्रेस मतलब पहले आप डेजिग्नेशन लिखोगे किन को लिख रहे हो फिर स्कूल का नाम फिर उस प्लेस का नाम ये है एड्रेस का एड्रेस द प्रिंसिपल डी ए वी पब्लिक स्कूल देहरादून ठीक है देन यू विल मैंशन द सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट है आपके एप्लीकेशन का आपके सर को या मैम को वो देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि किस बारे में ये एप्लीकेशन है तो हियर वी विल राइट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन हमने इसको बहुत सिंपल लिखना होता है ठीक है हम किस लिए लिख रहे हैं हम ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेक्शन ये है हमारा सब्जेक्ट इन सब में हम एक एक लाइन का गैप रखेंगे डेट उसके बाद एड्रेस उसके बाद एक लाइन का गैप फिर सब्जेक्ट फिर से एक लाइन का गैप दिखने में भी अच्छा लगता है वो और साफ साफ दिखाई भी देता है ठीक है फिर हम डालेंगे यहाँ पे सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन मतलब कि हम कैसे उनको एड्रेस करते हैं सर और मैम आपकी प्रिंसिपल मैम भी हो सकती हैं सर भी हो सकते हैं इसलिए यहाँ दोनों लिखा है अगर आपके सर हैं तो आप सिर्फ सर भी लिख सकते हैं ठीक है देन माई नेम इज़ अरविंद पहले हम इस ये है कॉन्टेंट्स कॉन्टेंट्स में हम पहले थोड़ी सी अपनी डिटेल देंगे जो बॉडी ऑफ द लेटर होती है इसमें हम थोड़ी सी अपनी डिटेल देंगे पहले कि हम हु आर यू एंड आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो एंड देन आप अपनी बात को स्टेट करोगे कि आप क्या कहना चाहते हो माई नेम इज़ अरविंद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिक्स बी क्लास एंड माई रोल नंबर इज ट्वेंटी सिक्स आप अपना रोल नंबर भी मैंशन कर सकते हो Respectfully, I wish to state that I want to change my section from B to A. The reason behind my decision is there are some non-serious students in current section who don't let me study properly. अब आप उनको बता रहे हो कि सर मुझे respectfully मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा section B से A कर दो इस मेरे इस decision के पीछे क्या कारण है कि मेरी class में कुछ non-serious बच्चे हैं जो मुझे प्रॉपरली पढ़ने नहीं देते दे डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो और स्टूडेंट्स को हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं इवन माई पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट मी टू चेंज माई सेक्शन एंड स्टडी मोर सीरियसली ठीक है 
kindly allow me to change my section to 6th a i shall be exceedingly grateful to you aap kindly mujhe allow karo 6th a mein jaane ke liye ab i ke sath shall lagta hai na i shall be exceedingly matlab bahut zyada grateful aapke liye main bahut thankful hunga grateful hunga to you thanking you yours faithfully arvind ठीक है यहाँ पे हम क्लोजिंग करेंगे योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं ठीक है एंड देन अरविंद ये आपका नेम ऑफ द सेंडर आएगा दिस इज़ हाउ यू विल राइट द लेटर मैं इस एप्लीकेशन की एक पिक्चर भी भेजूंगी वीडियो के साथ में यू हैव टू राइट दिस लेटर इन योर नोटबुक ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द फॉर्मेट एंड द लेटर एज वेल ठीक है आपको ये एज इट इज़ लिखना है अपनी नोटबुक में एंड होप यू अंडरस्टूड इट वेल इसके बाद हम एक और लेटर करेंगे राइट ओके आई विल सेंड द पिक्चर अलॉन्ग विद दिस वीडियो एंड यू हैव टू राइट इट इन द नोटबुक गुड लक स्टूडेंट्स आई विल सी यू सो Thank you for watching students